മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബയോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നോട്ട്സ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിന് ലിങ്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേൾഡ് എൻവിഡോൺമെൻറ്റ് ഡേ എപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ജൂൺ ഫൈവിനാണ് വേൾഡ് എൻവിഡോൺമെൻറ്റ് ഡേ ഒക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എൻവിഡോൺമെൻറ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എൻവിഡോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് എൻവിഡോൺമെൻറ്റ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൻവിഡോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം എൻവിഡോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവനുള്ള ഫാക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനില്ലാത്ത ഫാക്ടറും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഇൻ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം ഇപ്പം ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജീവനില്ലാത്ത അതൊക്കെ എന്താണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർലേ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം തകരാറിലാകാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങും ചേഞ്ച് ഇൻ എർത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എർത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എർത്തിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ചൂട് കൂടുന്നതിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കാണുമല്ലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഈസ് ദ ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് the earth's atmosphere and the oceans this can permanently change the earth climate adayad endana ivada parnirikkunnathu adayad global warming ennu parneyinal oru gradual increase aan average temperature il ninnu adayad earth inde atmosphere ilum oceans ilum oru average temperature nekkal koodal gradual temperature increase gradually temperature increase eynadinayana global warming ennu parayunnathu This can permanently change the earth climate. Earth in the climate is permanent to change the earth climate. That is, this global warming is the earth in the climate is permanent to change the earth climate. So, what is the global warming? This is the reason for greenhouse gases. What is the greenhouse gases? അത് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഏ ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മെയിനായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മീതൈനുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഗ്ലോബൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അളവ് കാരണമാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബാലൻസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാൻസ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അത് ശ്വസിക്കുന്നത് ആനിമൽസ് ആണ് അത് ആനിമൽസ് റെസ്പിറേഷനിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകും അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിക്കുത്തും അത് ആ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിന്നെ പ്ലാൻസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ പ്ലാൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് നൽകുന്നുണ്ട് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ആനിമൽസ് റെസ്പിറേഷനിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് പിന്നെയും പ്ലാൻസിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വൈ ഡസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്
അല്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഏറുന്നെടുത്തിട്ട് അത് റെസ്പിറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഈ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് അതായത് വിച്ച് പ്രോസസ്സ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് റെഗുലേറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺൻ്റെയും അളവ് ലെവൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നെയിം ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അതർ ദാൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദാറ്റ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് മിനറൽസ് ആൻഡ് സാൾട്ട് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ ക്ലോറോഫിൽ ഇത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല ഫാ ഒരു ഫാക്ടർ ഫോട്ടോ സിന്തസിക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് മിനറൽസും സാൾട്ടും സൺലൈറ്റും വാട്ടറും ക്ലോറോഫ്ലൂറും വേണം ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഇലകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് ലീഫിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇലകളിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സോയിലൂടെ മണ്ണിലൂടെ റൂട്ടിലെത്തി റൂട്ട് വഴി അതിനുള്ളിലുള്ള സൈലം വഴി ലീവ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി ഈ ലീഫിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഈ ഒരു ലീവ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീവ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗ്രീൻ കളറാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിന് കാരണം ആരാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലോറോ പ്ലാസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ പാർട്സും നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കുക അതായത് എക്സാമിന് ഈ ഓരോ പാർട്സും മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക പാർട്സ് ഓഫ് ക്ലോറോ ഫ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മെയിനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് പാർട്സാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതിനൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് ഡബിൾ മെമ്പറീൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതിൻ്റെ കവറിങ് വരുന്നത് പിന്നെ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഫിൽസ് ഇൻ ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്സ് ഓഫ് മെമ്പറീനസ് സാക്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രോമ സ്ട്രോമയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെമ്പറേനസ് സാക്കിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രീ ലീഫ് ഈസ് ഗ്രീനർ ദാൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ അപ്പർ പാർട്ട് കൂടുതൽ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ലോവർ പാർട്ടിനേക്കാൾ അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ അതിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലെ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലീഫിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അപ്പർ പാർട്ട് ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇതെന്തിനാണ് ലൈറ്റിനെ മോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റിനെ നല്ല നന്നായിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ പാർട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു അപ്പർ പാർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒപ്പം പറഞ്ഞു അപ്പർ എപ്പിഡമിൽസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്നത് അത് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലീഫിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതിനെന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രെയിനി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് അത് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ വ്യൂ ചെയ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്രീനർ പാർട്ടിലാണ് അതായത് ലോവർ പാർട്ടിലാണ് ഗ്രീനർ പാർട്ട് കൂടുതലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലേഡ് വാച്ച് ഗ്ലാസ് ഗ്ലിസറിൻ ബ്രഷ് സ്ലൈഡ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജർ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് ആദ്യം ഏതാണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ആ മെറ്റീരിയൽ വെള്ളത്തിലിട്ടതാക്കുക എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുക വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കുക ക്ലാസ് വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ അതിൽ ആദ്യം വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഡ്രോപ്പ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ഇടുക അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റെയിൻ ഒഴിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിക്കുക ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വാട്ടർ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ആ മെറ്റീരിയലിന് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറിനൊക്കെ തുടച്ച് മാറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്രീൻ ഗ്രീനൻ പാർട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പർ പാർട്ടിലാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോ